ഹലോ അപ്പോൾ നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ സെഷനിൽ ഡിസ്കസ് ചെയ്തത് പവർ സിസ്റ്റത്തിൻ്റെ ഇൻട്രൊഡക്ഷൻ ആണ് അപ്പോൾ ഇൻട്രൊഡക്ഷൻ പാർട്ടിൽ നമ്മൾ ഓൾറെഡി ഡിസ്കസ് ചെയ്തു എന്താണ് ഒരു പവർ സിസ്റ്റം അതുപോലെ തന്നെ ഗേറ്റ് എക്സാമിൻ്റെ പോയിൻ്റ് ഓഫ് വ്യൂവിൽ പവർ സിസ്റ്റത്തിന് എത്രത്തോളം ഇമ്പോർട്ടൻസ് ഉണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ പവർ സിസ്റ്റത്തിൻ്റെ സിലബസിൽ ഏതൊക്കെ ടോപ്പിക്കുകളാണ് അടങ്ങിയിരിക്കുന്നത് അതുപോലെ തന്നെ എന്താണ് ഏതൊക്കെ ടോപ്പിക്കുകളിൽ നിന്നാണ് സ്ഥിരമായിട്ട് നമുക്ക് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് വരുന്നത് ഇത്രയും കാര്യങ്ങളാണ് നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സിൽ ഡിസ്കസ് ചെയ്തത് അപ്പോൾ ഇന്നത്തെ സെഷനിൽ നമ്മൾ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്നത് പവർ സിസ്റ്റത്തിൻ്റെ ഫസ്റ്റ് ചാപ്റ്റർ ആയിട്ടുള്ള ട്രാൻസ്മിഷൻ ലൈനുകളെ കുറിച്ചിട്ടാണ് നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ നമുക്ക് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാം അപ്പോൾ നോക്കാം ട്രാൻസ്മിഷൻ ലൈൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു സെറ്റ് ഓഫ് കണ്ടക്ടർ ആണ് അപ്പോൾ ഈ കണ്ടക്ടർ എന്തിനാണ് ഉപയോഗിക്കുന്നത് നമ്മുടെ ഇലക്ട്രിസിറ്റി ഒരു പ്ലേസിൽ നിന്നും വേറൊരു പ്ലേസിലേക്ക് ട്രാൻസ്ഫർ ചെയ്യുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് നമ്മൾ എന്ത് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ട്രാൻസ്മിഷൻ ലൈൻ യൂസ് ചെയ്യുന്നത് സാധാരണ ഒരു കണ്ടക്ടർ ആണ് നമുക്കറിയാം പല തരത്തിലുള്ള ട്രാൻസ്മിഷൻ ലൈൻ കണ്ടക്ടർ ഉണ്ട് ഏതൊക്കെയാണ് എ സി എസ് ആർ കണ്ടക്ടർ അലുമിനിയം കണ്ടക്ടർ സ്റ്റീൽ റീ ഇൻഫോഴ്സ്ഡ് കണ്ടക്ടർ മൂസ് കണ്ടക്ടർ ഹുണ്ട കണ്ടക്ടർ എന്നിങ്ങനെയുള്ള കുറേ കണ്ടക്ടറുകളുണ്ട് അതേപോലെ തന്നെ പിന്നെന്താണ് നമ്മുടെ ട്രാൻസ്മിഷൻ ലൈനിനെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം എന്താണ് ഇതെന്ന് പറയുന്നത് ഡിസ്ട്രിബ്യൂട്ടഡ് പരാമീറ്റർ ആണ് നമ്മുടെ നോർമൽ സർക്യൂട്ടുകളിൽ എന്താണ് ഇതെന്ന് പറയുന്നത് ഒരു ലംബഡ് ആയിരുന്നു ഈ കേസിൽ എന്താണത് ഡിസ്ട്രിബ്യൂട്ടഡ് ആയിട്ടാണ് എന്ത് നമ്മുടെ ട്രാൻസ്മിഷൻ ലൈനിലെ പരാമീറ്ററുകൾ വരുന്നത് അതിൽ നോക്കാം ഏതൊക്കെ പരാമീറ്റർ ആണ് എന്നുള്ളത് നമുക്ക് നോക്കാം അതിൽ വരുന്ന എന്താണ് സീരീസ് റെസിസ്റ്റൻസ് വരുന്നുണ്ട് ഇൻഡക്ടൻസ് വരുന്നുണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ ഷണ്ട് കപ്പാസിറ്റൻസും കണ്ടക്ടൻസും വരുന്നുണ്ട് റെസിസ്റ്റൻസും കണ്ടക്ടൻസും എന്താണ് നമുക്കറിയാം റെസിസ്റ്റൻസിൻ്റെ റെസിപ്രോക്കലാണ് എന്ത് വരുന്നത് കണ്ടക്ടൻസ് ആയിട്ട് വരുന്നത് അപ്പം പിന്നെ അടുത്ത എന്താണ് ഇൻഡക്ടൻസ് നമുക്ക് എങ്ങനെ അളക്കാം അല്ലെങ്കിൽ എങ്ങനെ ക്വാണ്ടിഫൈ ചെയ്യാം എന്നുള്ളതാണ് നമ്മൾ നെക്സ്റ്റ് നോക്കുന്നത് അതായത് ഇൻഡക്ടൻസ് അതായത് ട്രാൻസ്മിഷൻ ലൈൻ ഇൻഡക്ടൻസ് കാൽക്കുലേറ്റഡ് ബൈ ദിസ് ഇക്വേഷൻ ദറ്റ് ഈസ് ഇൻഡക്ടൻസ് പെർ ഫേസ് ആണ് മീറ്റർ പെർ ഫേസ് അതായത് ഒരു ഇത്ര മീറ്ററിൽ എത്രയാണ് ഇൻഡക്ടൻസ് വരുന്നത് പെർ ഫേസിൽ നമുക്ക് കിളക്കാം അളക്കാം അതേപോലെ തന്നെ എന്താണ് രണ്ട് ലൈനുകൾക്ക് തമ്മിൽ വരുന്ന ഇൻഡക്ടൻസ് നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം അളക്കാൻ പറ്റും അതിൻ്റെ ഇക്വേഷൻ നോക്കാം എന്താണ് മ്യൂ സീറോ ബൈ ടു പൈ ഇൻ ടു എൽ എൻ ഡി ബൈ ജി എം ആർ ഫേസ് ഹെൻറീസ് പെർ മീറ്റർ ഇതിൻ്റെ യൂണിറ്റ് ആണ് ഹെൻറി പെർ മീറ്റർ എന്ന് പറയുന്നത് ഇതിൽ ഓരോ പരാമീറ്റർ എന്താണെന്ന് നോക്കാം ആദ്യം മ്യൂ സീറോ അപ്പം ഈ മ്യൂ സീറോ എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മുടെ ഇലക്ട്രിക്കൽ പോയിൻ്റ് ഓഫ് വ്യൂവിലെ പെർമിയബിലിറ്റി ആണ് പറയുന്നത് പെർമിയബിലിറ്റി ഇപ്പം ഈ പെർമിയബിലിറ്റിയുടെ വാല്യൂ എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ് ഫോർ പൈ ഇൻറ്റു ടെൻ റേസ് ടു മൈനസ് സെവൻ ഹെൻറീസ് പെർ മീറ്റർ ആണ് പെർമിയബിലിറ്റിയുടെ വാല്യൂ എന്ന് പറയുന്നത് അതേപോലെ തന്നെ ഇവിടെ നോക്കാം ഡി ഡി എന്ന് പറയുന്നതാണ് ജോമെട്രിക് മീൻ ഡയാമീറ്റർ കണ്ടക്ടറുകൾക്കിടയിൽ വരുന്ന എന്താണ് ആ ഡയാമീറ്ററിനെയാണ് ഡി കൊണ്ട് നമ്മൾ മെൻഷൻ ചെയ്യുന്നത് നെക്സ്റ്റ് വരുന്നതാണ് ജി എം ആർ ദറ്റ് ഈസ് ജോമെട്രിക് മീൻ റേഡിയസ് ജോമെട്രിക് മീൻ റേഡിയസ് എങ്ങനെയാണ് അളക്കുന്നത് ദറ്റ് ഈസ് പോയിന്റ് സെവൻ സെവൻ എയ്റ്റ് എയ്റ്റ് ആർ അതായത് ആർ എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മുടെ ക്വസ്റ്റ്യനിലെ കണ്ടക്ടറിൻ്റെ റേഡിയസ് ആയിട്ട് തന്നിട്ടുണ്ടാവും അതിനെന്താണ് പോയിന്റ് സെവൻ സെവൻ എയ്റ്റ് കൊണ്ട് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്താൽ നമുക്ക് എന്ത് കിട്ടും ജി എം ആർ അതായത് ജോമെട്രിക് മീൻ റേഡിയസ് കിട്ടും ഓക്കെ അപ്പം ഇതാണ് നമ്മുടെ ഇൻഡക്ടൻസ് കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യാനുള്ള ഇക്വേഷൻ ഒന്നുകൂടി പറയാം മ്യൂ സീറോ ബൈ ടു പൈ ഇൻറ്റു എൽ എൻ ഡി ബൈ ജി എം ആർ ഫേസ് സാധാരണ ഗേറ്റ് എക്സാമിന് ഈ ഒരു ടോപ്പിക്കിൽ നിന്ന് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് എക്സ്പെക്ട് ചെയ്യാം ഇനി അടുത്തത് നോക്കാം എന്താണെന്നുള്ളത് ഇതേപോലെ തന്നെ വരുന്ന എന്താണ് ട്രാൻസ്മിഷൻ ലൈനിലെ കപ്പാസിറ്റൻസ് എന്താണ് അല്ലെങ്കിൽ എങ്ങനെയാണ് അതിനെ അളക്കുക സാധാരണ കപ്പാസിറ്റൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ് ലൈൻ ചാർജ് അതായത് രണ്ട് കണ്ടക്ടറുകൾ ഉണ്ടായത് അല്ലെങ്കിൽ രണ്ട് ട്രാൻസ്മിഷൻ ലൈൻ ഉണ്ടെങ്കിൽ അതിനിടയിൽ എന്താണ് ഒരു എയർ ഉണ്ടാവും അപ്പോൾ എന്താണ് ഈ രണ്ട് കണ്ടക്ടറിനെ രണ്ട് പ്ലേറ്റുകളായിട്ട് നമുക്ക് കൺസിഡർ ചെയ്യാം ഇടയിൽ വരുന്ന എയറിനെ എന്താണ് മീഡിയം അല്ലെങ്കിൽ ഡയലക്ട്രിക് ആയിട്ട് കൺസിഡർ ചെയ്താൽ
നമ്മളുടെ എബ്സിലോൺ സീറോവിൻ്റെ വാല്യൂ എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മൾ ഡി യും ആറും ഓൾറെഡി ഡിസ്കസ് ചെയ്തു ഡി എന്ന് പറയുന്നത് ജോമെട്രിക് മീൻ ഡയാമീറ്റർ ആണ് ആർ എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മുടെ ജോമെട്രിക് മീൻ റേഡിയസ് ആയത് പോയിന്റ് സെവൻ സെവൻ എയ്റ്റ് എയ്റ്റ് ആർ ആണ് നമ്മളിവിടെ കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പം ഇത്തരത്തിൽ നമ്മുടെ എന്താണ് കപ്പാസിറ്റൻസ് ബിറ്റ്വീൻ ടു ലൈൻസ് കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് എന്താണ് ലൈൻ ടു ഗ്രൗണ്ട് കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യാം ഇതിൻ്റെ ട്വൈസ് എടുത്താൽ മതി ഓക്കെ അപ്പോൾ അടുത്തത് നോക്കാം ട്രാൻസ്മിഷൻ ലൈനിനെ നമ്മൾ എങ്ങനെയാണ് ക്ലാസിഫൈ ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ ബേസിസ് അല്ലെങ്കിൽ എന്തിൻ്റെ അടിസ്ഥാനത്തിലാണ് ഇത് ക്ലാസിഫൈ ചെയ്യണത് എന്ന് ചോദിക്കുകയാണെങ്കിൽ എന്താണ് ലെങ്ത്തിൻ്റെ ബേസിസിലും അതുപോലെ തന്നെ വോൾട്ടേജിൻ്റെ ബേസിസിലുമാണ് നമ്മുടെ ട്രാൻസ്മിഷൻ ലൈനിനെ ക്ലാസിഫൈ ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ നോക്കാം മൂന്ന് ക്ലാസിഫിക്കേഷൻസ് ആണ് വരുന്നത് ഫസ്റ്റ് വൺ എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ് ഷോർട്ട് ട്രാൻസ്മിഷൻ ലൈൻ ആ ഒരു ടേമിൽ തന്നെ ഉണ്ട് ട്രാൻസ്മിഷൻ ലൈന് ഷോർട്ട് ആണ് അപ്പോൾ അതിൻ്റെ ലെങ്ത് എന്ന് പറയുന്നതാണ് എൺപത് കിലോമീറ്ററിന് താഴെയും അതുപോലെ തന്നെ വോൾട്ടേജ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇരുപത് കിലോ വോൾട്ടിന് താഴെയുമാണ് വരുന്നത് എങ്കിൽ അത്തരത്തിലുള്ള ട്രാൻസ്മിഷൻ ലൈനെ എന്ത് വിളിക്കാം ഷോർട്ട് ട്രാൻസ്മിഷൻ ലൈനുകളെന്ന് വിളിക്കാം അപ്പം ഇതിൻ്റെ പ്രത്യേകത എന്ന് പറയുന്നത് ഷണ്ട് കപ്പാസിറ്റൻസ് നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞു ട്രാൻസ്മിഷൻ ലൈനിന് ഒരു കപ്പാസിറ്റൻസ് ഉണ്ടാവും അത് ഷണ്ടായിട്ടായിരിക്കും വരുന്നുണ്ടാവുക ഈ കപ്പാസിറ്റൻസ് നമുക്ക് എന്താണ് ഷോർട്ട് ട്രാൻസ്മിഷൻ ലൈനിനെ നെഗ്ലക്ട് ചെയ്യാം അതായത് നമ്മൾ അതിനെ കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യേണ്ട ആവശ്യം ഇല്ല ഓക്കെ അടുത്ത ക്ലാസിഫിക്കേഷൻ ആണ് എന്താണ് മീഡിയം ട്രാൻസ്മിഷൻ ലൈൻ മീഡിയം ട്രാൻസ്മിഷൻ ലൈൻ പറയുകയാണെങ്കിൽ എന്താണ് ലെങ്ത് എന്ന് പറയുന്നത് എൺപത് കിലോമീറ്റർ മുതൽ നൂറ്റി അറുപത് കിലോമീറ്റർ റേഞ്ചിലാണ് ലെങ്ത് വരുന്നത് എങ്കിൽ അതെന്താണ് മീഡിയം ട്രാൻസ്മിഷൻ ലൈൻ എന്ന് പറയാം അതോടൊപ്പം തന്നെ അതിൻ്റെ വോൾട്ടേജ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇരുപത് കെ വി മുതൽ നൂറ് കെ വി വരെയാണ് വരുന്നത് എങ്കിൽ എന്ത് പറയും അതിനെ മീഡിയം ട്രാൻസ്മിഷൻ ലൈൻ എന്ന് പറയും അപ്പോൾ നേരത്തെ കേസിൽ കപ്പാസിറ്റൻസ് നമ്മൾ നെഗ്ലക്ട് ചെയ്തു പക്ഷേ മീഡിയം ട്രാൻസ്മിഷൻ ലൈൻ്റെ കേസിൽ കപ്പാസിറ്റൻസിനെ നമ്മൾ നെഗ്ലക്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല അപ്പോൾ അതിനെ കണക്കാക്കുന്നത് രണ്ട് രീതിയിൽ നമുക്ക് എന്താണ് കപ്പാസിറ്റൻസിനെ ഇൻക്ലൂഡ് ചെയ്യിപ്പിക്കാം അതിൻ്റെ അടിസ്ഥാനത്തിലാണ് രണ്ട് മോഡലുകളായിട്ട് നമ്മൾ പറയുന്നത് ഇതിനകത്ത് ഒരു മോഡൽ എന്താണ് കപ്പാസിറ്റൻസിനെ നമ്മൾ ട്രാൻസ്മിഷൻ ലൈൻ സെൻ്ററിൽ നമുക്ക് ഫുള്ളി കോൺസെൻട്രേറ്റ് ചെയ്തെടുക്കാം വേറെ ഒരു മോഡൽ എന്താണ് കപ്പാസിറ്റൻസിനെ ഹാഫ് ഹാഫ് പോർഷൻ ആയിട്ട് രണ്ട് ഹാഫിൽ നമുക്ക് കപ്പാസിറ്റൻസിനെ എടുക്കാം അപ്പോൾ നോക്കാം നോമിനൽ പൈ മോഡലും വരുന്നുണ്ട് നോമിനൽ ടി മോഡലും വരുന്നുണ്ട് ഹിയർ ഇൻ ബോ ദീസ് കപ്പാസിറ്റൻസ് ആർ ലംബഡ് അറ്റ് ദ മിഡിൽ ഓർ അറ്റ് ഹാഫ് അറ്റ് ബോത്ത് എൻഡ് മിഡിലും എടുക്കാം അതുപോലെ തന്നെ രണ്ട് എൻഡിൻ്റെയും ഹാഫിലും എടുക്കാം ഇനി ഒരു ക്ലാസിഫിക്കേഷൻ കൂടി നമുക്ക് പറയാൻ പറ്റുന്നത് എന്താണ് ഷോർട്ട് പറഞ്ഞു മീഡിയം പറഞ്ഞു അപ്പോൾ എന്താണ് ലോങ് ട്രാൻസ്മിഷൻ ലൈൻ കൂടി വരാം അല്ലേ അപ്പോൾ ലോങ് ട്രാൻസ്മിഷൻ ലൈൻ്റെ കേസിൽ എന്താണ് ഇതിൻ്റെയൊക്കെ ഗ്രേറ്റർ വാല്യൂ ആയിരിക്കും അതായത് എന്താണ് ലെങ്ത് എന്ന് പറയുന്നത് നൂറ്റി അറുപതിനേക്കാൾ കിലോമീറ്ററിനേക്കാൾ കൂടുതലും ആവാം വോൾട്ടേജ് എന്ന് പറയുന്നത് നൂറ് കെ വിയേക്കാൾ കൂടുതലുമാണ് വരുന്നത് എങ്കിൽ അത്തരത്തിലുള്ള ട്രാൻസ്മിഷൻ ലൈനുകളെയാണ് നമ്മൾ എന്ത് വിളിക്കുന്നത് ലോങ് ട്രാൻസ്മിഷൻ ലൈനുകളെന്ന് വിളിക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഇതാണ് ട്രാൻസ്മിഷൻ ലൈനിൻ്റെ മൂന്ന് ക്ലാസിഫിക്കേഷൻസ് വരുന്നത് അപ്പോൾ നമുക്ക് എന്താണ് ഓരോ ട്രാൻസ്മിഷൻ ലൈനും എങ്ങനെയാണ് എന്നുള്ളത് നമുക്ക് ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് നോക്കാം അപ്പോൾ ഫസ്റ്റ് കാണിച്ചിട്ട് എന്താണ് ഷോർട്ട് ട്രാൻസ്മിഷൻ ലൈൻ അപ്പം എന്താണ് നമ്മൾ ഷോർട്ട് ട്രാൻസ്മിഷൻ ലൈൻ എന്ന് പറഞ്ഞു അതിൻ്റെ പ്രത്യേകത എന്താണ് ലെങ്ത് എന്ന് പറയുന്നത് എൺപത് കിലോമീറ്ററിന് താഴെയും വോൾട്ടേജ് എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ് ഇരുപത് കിലോ വോൾട്ടിന് താഴെയുമാണ് വരുന്നത് എങ്കിൽ അതിനെയാണ് എന്ത് പറയുന്നത് ഷോർട്ട് ട്രാൻസ്മിഷൻ ലൈൻ അപ്പോൾ ഷോർട്ട് ട്രാൻസ്മിഷൻ ലൈൻ്റെ ഇക്വലൻ സർക്യൂട്ടും വെക്ടർ ഡയഗ്രാമാണ് ഇവിടെ കാണിച്ചിരിക്കുന്നത് ഇക്വലൻ സർക്യൂട്ടിൽ നമ്മൾ ഓൾറെഡി പറഞ്ഞു എന്താണ് ട്രാൻസ്മിഷൻ ലൈനിൽ വരുന്ന പാരാമീറ്റേഴ്സ് റെസിസ്റ്റൻസ് കണ്ടക്ടൻസ് ഇൻഡക്ടൻസ് കപ്പാസിറ്റൻസ് അപ്പോൾ അതിൽ കപ്പാസിറ്റിനെ നമ്മൾ നെഗ്ലക്ട് ചെയ്തു കണ്ടക്ടൻസ് നമ്മൾ എടുക്കുന്നില്ല പിന്നെ വരുന്ന എന്താണ് റെസിസ്റ്റൻസും ഇൻഡക്ടൻസും മാത്രമാണ് ഇവിടെ വരുന്നത് ഷോർട്ട് ട്രാൻസ്മിഷൻ ലൈൻ്റെ കേസിൽ വരുന്നത് അപ്പോൾ എന്താണ് റെസിസ്റ്റൻസും ഉണ്ട് ഇൻഡക്ടൻസും ഉണ്ട് അപ്പോ
वोल्टेज आर अब नमुक ना पारामीटर कटी सेंडिंग एंड वोल्टेज सेंडिंग एंड करं रिसीविंग एंड वोल्टेज रिसीविंग एंड करं अब इतना वेक्टर डायग्राम वरक नोक सीमपिट नामे सेंडिंग एंड वोल्टेज को वोल्टेज कुछ वोल्टेज ड्रोपाइटा रिसीविंग एंड कल अब रिसीविंग एंड वोल्टेज सेंडिंग एंड माइन ड्रोप अलग या सेंडिंग एंड वोल्टेज ईक्वल रिसीविंग एंड वोल्टेज प्लस दैट ड्रोप इन द एलमेंट अब इन नोक इवे रफरस रिसीविंग एंड करंट या ई आर एफरस अड़ा या याद वि आर्ती अब रिसीविंग एंड वोल्टेज अब वोल्टेज करंट नामे इवे इंडक्टर अब लागिंग प्रोपर्टी उ अब अच्छे या फै आर् आंगि या ओके अब इनकी वोल्टेज की वि आर् कैक्स्ट ई ड्रोप नीपन अब रसीस्टन ड्रोपक्टी ड्रोपिस्टी ड्रोपे अलू करंट वर ईआर अब ई आर् इंटू आर् अब नि डरुम ई आर्को ई एस इत सीरस ई आर् ईक्वल टू ई एस तर सो ई आर् इंटू आर नाम रसीस्टर वर ड्रोपर अब अब नामे चोस्टर प्रत्येक इन फेस वित् द वोल्टेज वोल्टेज अब वोल्टेज अलग करंटि फेस या इन फेस अदायर अद डयरक्षन या ईआर इंटू क्यापिटल आर आईटिस्टर वर ड्रोपाइटे अमेर रियाक्टेंसाक्टेंसलेंट और ड्रोपा ई ड्रोपे वह अगेन दिस् ईआर इंटू एक्स पक्षे अवड़े रियाक्टेंसा वरने रियाक्टेंस नयी डिग्री आई वो सो या ई आर् नयी डिग्री आई या ओके अब नमी रू ड्रोप कई आर् क्यापिटल आर कई आर् एक्स कौके अब रूम नमुक सम्मेना अब इन एंतर अम्प्लेक्स वर सेंडिंग एंड वोल्टेज अब सेंडिंग एंड वोल्टेज एसीविंग एंड वोल्टेज प्लस दैट ड्रोपा एंतर नाम सेंडिंग एंड वोल्टेज अब ई रीतील वर इ फेसर डायग्राम वरक अब इन नोक फैस आंगिंडे फैस सेंडिंग एंड वोल्टेज सेंडिंग एंड करंट ना ई आर् तमिल वर आंगि फैस ना ईआर ई एस एम सेम तुम्हारे अवे ईआर ई एस एम सेम तुम्हारे वर अद वि रीतील षोट ट्रांसमिशन लाइनि वेक्टर डायग्राम नाम वरच नामे ट्रांसमिशन लाइन ने सर्क्यूटल मॉडल अब मॉडल साधारण ना यूस इक्वेशन पर ए बी सी डी पारामीटर नाम यूस अब ए बी सी डी ना कुरे सर्क्यूट तीयरी पढ़े वै पारामीटर जेड पारामीटर टी पारामीटर अल वो टाइप ए बी सी डी पारामीट अब अगर इक्वेशन पर नोक सेंडिंग एंड वोल्टेज वि एस इस ईक्वल टू ए इंटू वि आर् प्लस बी इंटू ई आर् अल तेवर ई एस सेंडिंग एंड करंट इस ईक्वल टू सी इंटू वि आर् प्लस डी इंटू ई आर् अब ना मेट्रिक्स एंत वि मेट्रिक्स एवडे ए बी सी डी इत मेट्रिक्स इवे वरुम वि आर् ईआर ई मेट्रिक्स नमुक ईरवेशन कंपिड़ा पे कुरे प्रॉब्लमस नमुक ई मेट्रिक्स यूस कालकुलेटी अब सेंडिंग एंड वोल्टेज नमें कालकुलेटे ए इंटू वि आर् प्लस बी इंटू ई आर् अल सेंडिंग एंड करं कालकुलेटो सी इंटू वि आर् प्लस डी इंटू ई आर् अब इधर नमें षोट ट्रांसमिशन लाइन ने कुछ पर अब अड़ ना टॉपिक मीडियम ट्रांसमिशन लाइन अब मीडियम ट्रांसमिशन लाइन पर लेंत कीटर मुदल नूटी अरुप कीटर वर अलग वोल्टेज इवी वोल्टेज मुदल नूर के वि वे वर वोल्टेज लेवल ट्रांसमिशन लाइन आंत वि मीडियम ट्रांसमिशन लाइन अब कई टॉपिक कई सैशन पर मीडियम ट्रांसमिशन लाइन पर अगत कपासीटें नाम 
ലമ്പിഡ് ആയിട്ടായിരിക്കും എടുക്കുന്നുണ്ടാവുക രണ്ട് രീതിയിലാണ് കപ്പാസിറ്ററുകൾ എടുക്കുന്നത് ഒരു മെത്തേഡ് എന്ന് പറയുന്നതാണ് സെൻറ്ററിൽ കോൺസെൻട്രേറ്റ് ചെയ്തെടുക്കുക അല്ലെങ്കിൽ രണ്ടാമത്തെ മെത്തേഡ് എന്ന് പറയുന്നതാണ് ട്രാൻസ്മിഷൻ ലൈനിൻ്റെ രണ്ട് എൻഡിലും ഹാഫ് ഹാഫ് പോർഷനായിട്ട് എന്ത് ചെയ്യാം കപ്പാസിറ്ററുകളെ എടുക്കാം ആ വരുന്ന രണ്ട് മോഡലുകളായിരുന്നു എന്ത് നോമിനൽ പൈ മോഡലും നോമിനൽ ടി മോഡലും അപ്പോൾ ഇവിടെ വരച്ചിരിക്കുന്നത് നോക്കാം നമുക്ക് ഫസ്റ്റ് എന്താണ് ട്രാൻസ്മിഷൻ ലൈൻ വിത്ത് ലെങ്ത്ത് ബിറ്റ്വീൻ എയ്റ്റി ആൻഡ് വൺ സിക്സ്റ്റി ആർ കാറ്റഗറൈസ്ഡ് ആസ് മീഡിയം ട്രാൻസ്മിഷൻ ലൈൻ വേർ പരാമീറ്റേഴ്സ് ആർ അസ്യൂമ് ടു ബി ലംബഡ് അടുത്ത ഷണ്ട് കപ്പാസിറ്റർ ഇസ് എയ്തർ അസ്യൂമ് ടു ബി കോൺസെൻട്രേറ്റഡ് അറ്റ് ദ മിഡിൽ ഓഫ് ദ ലൈൻ ഓർ ഹാഫ് അറ്റ് ദ ബോത്ത് സൈഡ്സ് നമുക്ക് ഒന്നില്ലെങ്കിൽ സെൻറ്ററിൽ കോൺസെൻട്രേറ്റ് ചെയ്യാം അല്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ എന്താണ് ട്രാൻസ്മിഷൻ ലൈനിൻ്റെ രണ്ട് എൻഡിൽ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം കോൺസെൻട്രേറ്റ് ചെയ്ത് എടുക്കാം അതിൻ്റെ ബേസിസിലാണ് നോമിനൽ ടിയും നോമിനൽ പൈ മോഡലും വരുന്നത് അപ്പോൾ ഇവിടെ നോക്കാം രണ്ട് മോഡലും വരച്ചിട്ടുണ്ട് നോമിനൽ ടി മോഡൽ അപ്പോൾ നോമിനൽ ടി എന്ന് പറയുമ്പോൾ എന്താണ് അതൊരു ടി ഷേപ്പ് പോലെയാണുള്ളത് അപ്പം നോക്കാം ഇതെന്താണ് ഇതാണ് ഇതിൻ്റെ സിംഗിൾ ലൈൻ ഡയഗ്രാം പോലെ ഞാൻ വരച്ചിരിക്കുന്നത് ഒരൊറ്റ ലൈനിൽ എന്താണ് ഒരു ടി പോലെയാണ് കാണുന്നത് അപ്പോൾ ഇതിനകത്ത് എന്താണ് സെൻറ്ററിലാണ് നമ്മുടെ കപ്പാസിറ്റർ അല്ലെങ്കിൽ ഷൺ കപ്പാസിറ്റൻസ് നമ്മൾ കൺസിഡർ ചെയ്യുന്നത് അതിൻ്റെ പ്രത്യേകത എന്താണ് ലംബിഡ് ആയിട്ടായിരിക്കും നമ്മളതിനെ എടുക്കുന്നുണ്ടാവുക ലംബിഡ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ എന്താണ് ആ ഒരു പെർട്ടിക്കുലർ പോർഷനിൽ മാത്രം നമ്മൾ എന്തെടുത്തു കപ്പാസിറ്റർ എടുത്തു അതിനെയാണ് എന്ത് കൊടുത്തത് വൈ വൈ എന്ന് പറയുന്നത് അഡ്മിറ്റൻസ് ആണ് അപ്പോൾ ജെ ഒമേഗ സി ഓക്കെ അതാണ് വൈ കൊണ്ട് കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് അതുപോലെ തന്നെ അതിലൂടെ വരുന്ന കറണ്ടാണ് കപ്പാസിറ്റർ കറണ്ട് ഐ സി ആയിട്ട് എടുത്തിരിക്കുന്നത് പിന്നെ എന്താണ് നമ്മുടെ ട്രാൻസ്മിഷൻ ലൈന് റെസിസ്റ്റൻസും റിയാക്റ്റൻസും വരുന്നുണ്ട് നമ്മുടെ കപ്പാസിറ്ററിലൂടെ ലംബിഡ് ആയിട്ട് എടുത്തത് കൊണ്ട് തന്നെ റെസിസ്റ്റൻസും റിയാക്റ്റൻസും എന്താണ് സ്പ്ലിറ്റ് ചെയ്ത് രണ്ട് ഹാഫ് ആയിട്ട് എടുക്കണം അപ്പോൾ ഇപ്പുറത്തെ എന്താണ് ആർ ബൈ ടു വരുന്നുണ്ട് എക്സ് ബൈ ടു വരുന്നുണ്ട് ഇപ്പറേ വരുന്നത് ആർ ബൈ ടു എക്സ് ബൈ ടു അതായത് റെസിസ്റ്റൻസിനെയും റിയാക്റ്റൻസിനെയും സ്പ്ലിറ്റ് ചെയ്യുകയാണ് ഇവിടെ ചെയ്തിരിക്കുന്നത് സോ ആർ ബൈ ടു പ്ലസ് ജെ എക്സ് ബൈ ടു ആർ ബൈ ടു പ്ലസ് ജെ എക്സ് ബൈ ടു റിസീവിങ് എൻ്റെ വോൾട്ടേജ് ഇവിടെ സെൻഡിങ് എൻ്റെ വോൾട്ടേജ് സെൻഡിങ് ആൻഡ് കറണ്ട് റിസീവിങ് ആൻഡ് കറണ്ട് ഇതൊക്കെ ഓൾറെഡി നമ്മൾ മീഡിയം ട്രാൻസ്മിഷൻ ലൈനിൽ പറഞ്ഞതാണ് പുതിയൊരു ടേം ഇവിടെ വന്നിട്ടുണ്ട് വി സി അതായത് ഈ ഒരു സെൻറ്ററിൽ വരുന്ന വോൾട്ടേജിനെ റെപ്രസെൻറ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് എന്ത് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് വി സി അല്ലെങ്കിൽ വോൾട്ടേജ് അക്രോസ് ദിസ് കപ്പാസിറ്ററായിട്ട് പറയുന്നത് ഓക്കെ അപ്പോൾ അതാണ് എന്താ നോമിനൽ ടി മോഡൽ എന്ന് പറയുന്നത് അടുത്ത് നോക്കാം നോമിനൽ പൈ മോഡൽ നോമിനൽ പൈ എന്ന് പറയുമ്പോൾ എന്താണ് നമുക്കറിയാം പൈ ത്രീ പോയിൻറ്റ് വൺ ഫോർ ആ ഒരു പൈയുടെ സ്ട്രക്ചറിലാണ് ഇവിടെ നോമിനൽ പൈ വന്നിരിക്കുന്നത് നോക്കാം ഇതിൻ്റെ ഡയഗ്രാം വരയ്ക്കുകയാണെങ്കിൽ എന്താണ് ഈ രീതിയിലാണ് ഇവിടെ വന്നിരിക്കുന്നത് ഇതാണ് എന്ത് വന്നത് പൈ മോഡൽ ഓക്കെ അപ്പോൾ ഈ പൈ മോഡലിൽ നോക്കുകയാണെങ്കിൽ എന്താണ് രണ്ട് എൻഡും വരുന്നുണ്ട് അല്ലെ ഇതൊരു എൻഡ് ഇതൊരു എൻഡ് അതായത് ട്രാൻസ്മിഷൻ ലൈനിൻ്റെ രണ്ട് എൻഡിലും കപ്പാസിറ്റർ വേണം അപ്പം എന്ത് ചെയ്യും ഈ കപ്പാസിറ്ററിനെ ഹാഫ് ഹാഫ് പോർഷനായിട്ട് എടുക്കും സെൻഡിങ് എൻഡിൽ ഒരു ഹാഫ് വൈ ബൈ ടു റിസീവിങ് എൻഡിൽ വേറൊരു ഹാഫ് വൈ ബൈ ടു എടുത്തു ഓക്കെ ഇൻ ബിറ്റ്വീൻ ആണ് എന്തെടുക്കുന്നത് റെസിസ്റ്റൻസും റിയാക്റ്റൻസും അപ്പോൾ ഈ റെസിസ്റ്റൻസും റിയാക്റ്റൻസിനെ സ്പ്ലിറ്റ് ചെയ്യുന്നില്ല അതേപോലെ തന്നെ എന്താണ് ആർ പ്ലസ് ജെ എക്സ് ആയിട്ട് എടുത്തിരിക്കുകയാണ് അപ്പോൾ ഇവിടെ നോക്കുകയാണെങ്കിൽ എന്താണ് സെൻഡിങ് എൻഡ് വോൾട്ടേജ് റിസീവിങ് എൻഡ് വോൾട്ടേജ് റിസീവിങ് എൻഡ് കറണ്ട് വന്നിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഇവിടെ നോക്കുകയാണെങ്കിൽ ഇവിടെ ഒരു പുതിയൊരു കറണ്ട് വന്നിട്ടുണ്ട് ഐ എൽ അതായത് ആർ പ്ലസ് ജെ എക്സിലൂടെ പോകുന്ന കറണ്ടിനെയാണ് ഐ എൽ കൊണ്ട് റെപ്രസെൻറ്റ് ചെയ്യുന്നത് അതുപോലെ തന്നെ ഇവിടെ എന്താണ് ഷണ്ട് കപ്പാസിറ്ററുകളിലൂടെ പോകുന്ന കറണ്ടിനെ ഐ സി വൺ ഇവിടെ നമുക്ക് വേണമെങ്കിൽ ഐ സി ടു അങ്ങനെ വെച്ച് റെപ്രസെൻറ്റ് ചെയ്യാം അപ്പോൾ ഇതാണ് നോമിനൽ പൈ മോഡലും നോമിനൽ ടി മോഡലും പറയുന്നത് ഇനി ഇതിൻ്റെ വെക്ടർ ഡയഗ്രാം എങ്ങനെയാണെന്നുള്ളത് ബേ സിമ്പിളായിട്ടൊന്ന് നമുക്ക് നോക്കാം നോക്കാം ആദ്യത്തെ എന്താണ് നോമിനൽ ടി മോഡലാണ് ഞാനിവിടെ വരച്ചിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ നോമിനൽ ടി മോഡലിൽ എന്താണ് എടുത്തിരിക്കുന്നത് ഫസ്റ്റ് ഞാനിവിടെ കറണ
അപ്പം ഇവിടെ നോക്കാം എന്താണ് ഈ ഒരു കറണ്ട് എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ് റെസിസ്റ്റർ കൊണ്ടുണ്ടാവുന്ന ഡ്രോപ്പാണ് കറണ്ട് അല്ല സോറി ഡ്രോപ്പാണ് ആ ഡ്രോപ്പ് എങ്ങനെയാണ് വരിക നമ്മുടെ കറണ്ട് റിസീവിംഗ് എൻഡ് കറണ്ടിന് ഫേസ് ആയിട്ടായിരിക്കും വരിക അപ്പോൾ ഇവിടെ എന്ത് വരും ഐ ആർ ക്യാപിറ്റൽ ആർ ബൈ ടു ആണ് ഈ ഒരു കോമ്പോണൻ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് അടുത്ത് എന്ത് വരും അതിലൊരു റിയാക്ടൻസ് കൂടി വരുന്നുണ്ട് റിയാക്ടൻസ് എപ്പോഴും നയൻറ്റി ഡിഗ്രി ആയിരിക്കും വരുന്നുണ്ടാവും നമ്മൾ എടുക്കുന്ന കറണ്ടിന് നയൻറ്റി ഡിഗ്രി നമ്മൾ എടുക്കുന്ന കറണ്ട് എന്താണ് ഐ ആർ ആണ് ഐ ആറിന് നയൻറ്റി ഡിഗ്രി ആയിട്ട് എടുത്തു ഇവിടെ നയൻറ്റി ഡിഗ്രി ആയിട്ട് എന്ത് വന്നു ജെ ഐ ആർ എക്സ് ബൈ ടു എന്ന് കിട്ടി അപ്പോൾ അതിൻ്റെ കോംപ്ലെക്സ് സമ്മാണ് ഇവിടെ നോക്കുക നമ്മുടെ കഴിഞ്ഞ ഐ ആർ ഈ ഡ്രോപ്പ് ഐ ആർ ഇതിലൂടെ പോകുമ്പോൾ ഒരു ഡ്രോപ്പ് ഉണ്ടാവും ആ ഡ്രോപ്പ് എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ ബാക്കി കിട്ടുന്ന എന്താണ് കപ്പാസിറ്റർ വോൾട്ടേജ് ആണ് നമുക്ക് കിട്ടുന്നുണ്ട് അതായത് ഈ കപ്പാസിറ്ററിന് എക്രോസ് വരുന്ന വോൾട്ടേജ് ആണ് അപ്പോൾ ഇവിടെ നോക്കുക എന്താണ് ഇതിൻ്റെ കോംപ്ലെക്സ് സമ്മായിട്ട് നമുക്ക് എന്തെടുക്കാം കപ്പാസിറ്ററിൻ്റെ വോൾട്ടേജ് ആയിട്ടുള്ള വി സി എടുത്തു അല്ലേ നമുക്ക് വേണ്ട എന്താണ് റിസീവിംഗ് എൻഡിലോട്ട് എത്തിക്കണം അപ്പോൾ റിസീവിംഗ് എൻഡിലോട്ട് എത്തിക്കാൻ ഇവിടെ എത്തി ഇനി ഇപ്പുറത്തോട്ട് വരണം ഇപ്പുറത്തോട്ട് വരണമെങ്കിൽ എന്താണ് വീണ്ടും ഒരു ആറ് ബൈ ടു എക്സ് ബൈ ടു ഉണ്ട് ഇതിനും എന്തുണ്ടാവും ഒരു ഡ്രോപ്പ് ഉണ്ടാവും ഇതിൻ്റെ ഡ്രോപ്പിന് പക്ഷേ വരുന്ന കറണ്ട് എന്താണ് ഐ എസ് ആണ് നോട്ട് ചെയ്യുക ഐ ആർ അല്ല കറണ്ട് ഐ എസ് ആണ് ഇവിടുത്തെ കറണ്ട് അപ്പം നോക്കാം അപ്പം എന്താണ് ഇവിടെ വരുന്ന കറണ്ട് ഐ എസ് അപ്പം ഐ എസ് ആർ ബൈ ടു എടുത്തു ഇൻഫേസ് ആയിട്ട് അതേപോലെ തന്നെ എക്സിൻ്റെ കോമ്പോണൻറ്റ് നയൻറ്റി ഡിഗ്രി ആയിട്ട് എടുത്തു എഗെയിൻ നമുക്ക് കോംപ്ലെക്സ് സമ്മ എടുത്താൽ എന്ത് കിട്ടും സെൻഡിങ് എൻ്റ് വോൾട്ടേജ് ആണ് നമുക്കിവിടെ കിട്ടിയിരിക്കുന്നത് ഓക്കെ ഇവിടെ ഒരു കറണ്ട് വന്നിട്ടുണ്ട് നമ്മുടെ ഐ സി കറണ്ട് കൂടി നമുക്ക് എടുക്കണം അപ്പോൾ ഒരു കാര്യം നോക്കുകയാണെങ്കിൽ എന്താണ് സെൻഡിങ് എൻ്റെ ഒരു വോൾട്ട് ഒരു കറണ്ട് വരുന്നുണ്ട് അല്ലേ ഐ എസ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടൊരു കറണ്ട് വരുന്നുണ്ട് ഈ ഐ എസ് വിൽ ബി ഈക്വൽ ടു എന്താണ് ഐ സി പ്ലസ് ഐ ആർ അതായത് ഐ എസിന് രണ്ട് ഹാഫ് ആയിട്ടാണ് ഡിവൈഡ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് ഐ സി ഐ ആറും ആയിട്ടാണ് ഡിവൈഡ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് നമുക്ക് തോന്നുന്നു ഐ ആർ ഓൾറെഡി നമുക്ക് കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് ഐ സി പക്ഷേ കിട്ടിയിട്ടില്ല ഐ സി എങ്ങനെ വരും കപ്പാസിറ്റർ വോൾട്ടേജിന് നയൻറ്റി ഡിഗ്രി ലീഡിങ് ആയിട്ടായിരിക്കും നമ്മുടെ എന്ത് വരിക കപ്പാസിറ്റർ കറണ്ട് വരിക നമ്മുടെ വോൾട്ടേജ് വി സി ഇവിടെ മാർക്ക് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഈ ഒരു വോൾട്ടേജിന് നയൻറ്റി ഡിഗ്രി ആയിരിക്കും നമ്മൾ എന്ത് വരയ്ക്കുക കപ്പാസിറ്റർ കറണ്ട് ഐ സി വരയ്ക്കുന്നത് ഓക്കെ കപ്പാസിറ്റർ കറണ്ട് ഐ സി നമുക്ക് കിട്ടി അതേപോലെ തന്നെ എന്താണ് ഐ ആറും ഉണ്ട് അതിൻ്റെ വെക്ടർ സമ്മാണ് നമ്മൾ എടുക്കുന്നത് വെക്ടർ സമ്മ എടുക്കാൻ എന്താണ് നമ്മുടെ പാരലോഗ്രാം ലോ ഓഫ് വെക്ടർ അഡീഷൻ പോലെ ഇത് രണ്ടും കൂടി എടുത്തു അതിൻ്റെ വെക്ടർ സമ്മായിട്ട് നമുക്ക് എന്ത് കിട്ടി ഈ കറണ്ടാണ് നമ്മുടെ എന്ത് സെൻഡിങ് എൻ കറണ്ടായിട്ട് ഇവിടെ വരുന്നത് അപ്പം ഇതാണ് എന്ത് വരുന്നത് നമ്മുടെ നോമിനൽ ടി മോഡലിലെ വെക്ടർ ഡയഗ്രാം സിമ്പിളായിട്ട് പറയാനുള്ളത് ഓക്കെ ക്ലിയർ ആയെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു അടുത്ത് നോക്കുക നമ്മുടെ നെക്സ്റ്റ് എന്താണ് നോമിനൽ പൈ മോഡൽ ചെറിയ ഡിഫറൻസ് മാത്രമേ ഉള്ളൂ ഇവിടെ എന്താണ് കപ്പാസിറ്ററാണ് രണ്ട് ഹാഫായിട്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് റെസിസ്റ്റൻസും റിയാക്ടൻസും അതേപോലെ തന്നെയാണ് നമ്മൾ പ്ലേസ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് എഗെയിൻ വെക്ടർ ഡയഗ്രാം സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ എന്താണ് റെഫറൻസ് നമ്മുടെ എപ്പോഴും റിസീവിംഗ് എൻ്റെ തന്നെയാണ് അപ്പോൾ റിസീവിംഗ് എൻ്റിലെ കറണ്ട് ഞാൻ വരച്ചു ഇതാണ് എൻ്റെ റിസീവിംഗ് എൻഡിൽ വരുന്ന കറണ്ട് എന്ന് പറയുന്നത് വോൾട്ടേജ് റിസീവിംഗ് എൻ്റിൽ വരുന്ന വോൾട്ടേജ് ഞാൻ വരച്ചു ഇതാണ് എൻ്റെ റിസീവിംഗ് എൻ്റിൽ വരുന്ന വോൾട്ടേജ് എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ നമുക്കറിയാം എന്താണ് ഈ വോൾട്ടേജ് കിട്ടിയാലും മതി നമ്മുടെ എന്താണ് റിസീവിംഗ് എൻ്റെ വോൾട്ടേജ് ഓക്കെ അപ്പോൾ ഈ വോൾട്ടേജ് നമുക്കറിയാം ഇനി നെക്സ്റ്റ് എന്താണ് ഈ ഒരു ഡ്രോപ്പ് കൂടി കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ എന്ത് കിട്ടും നമുക്ക് ഈ ഒരു പോയിൻറ്റിലെ വോൾട്ടേജ് കിട്ടും ഈ പോയിൻറ്റിലെ വോൾട്ടേജ് എന്താണോ അത് തന്നെ ആയിരിക്കും നമ്മുടെ സെൻഡിങ് എൻഡിൽ വരുന്ന വോൾട്ടേജ് കാരണം എന്താണ് ഇത് പാരലൽ ആയിട്ടാണ് വന്നിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ പാരലലിലെ വോൾട്ടേജ് എന്തായിരിക്കും സെയിം തന്നെ ആയിരിക്കും വരുന്നുണ്ടാവാം സോ നമുക്കിപ്പോൾ എന്ത് കിട്ടി ഇവിടെ വി ആർ കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ വി ആറിന് നെക്സ്റ്റ് എന്താണ് ഇതിലൂടെ വരുന്ന ഡ്രോപ്പ് കൂടി കണ്ടുപിടിച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ സെൻഡിങ് എൻ്റെ വോൾട്ടേജ് ആയി അപ്പോൾ ഇതിലൂടെ വരുന്ന ഡ്രോപ്പ് കണ
ओके नेक्स्ट एंड वाला है ना सेंडिंग एंड करंट सेंडिंग एंड करंट यानी इनका डे वैरेच्चू आता है ना सेंडिंग एंड वोल्टेज ने लाइक इनका एट करंट डे वैरेच्चू आधे बोला तो ना आईएल वैरेच्चू आदेन डे वेक्टर सम्मा यानी बोले तो अब ये इडी इडी लाने दो वैरेन Orang model ni, kita nominal T model ni kapasitor ni lambat aite itu middle ni. Rendah mata model ni, dia ana kapasitor ni half half aite itu rendah ni dalam, kita consider itu. Ini dia ana nominal pi model. Okay, clear aja ni jari kita. Adat itu lontar juga. Adat itu ana kita ana Faraday effect. Tapi transmission line ni kurang cepat itu. Ini adat itu ana transmission line ni, ada ke effect juga ana. Alangkah ni ada ke problem sah ana transmission line ni effect je iya. Ini adalah dana, nama kita nokia ini adalah. Pada orang important dari itu efeknya adalah Faraday effect itu yang berani itu. Pada Faraday effect itu yang berani adalah, when a long line is operated under no load or light load condition, receiving end voltage is greater than sending end voltage. This is known as Faraday effect. Pada nama kita akan ini adalah kita pernah dengar sending end voltage yang dahulu, transmission line itu drop pun dahulu, ada drop korang cerita ni hendak kita receiving end itu nama kita voltage kita. Paksa Cela case segala itu ada, ada load orang tu mei illa, ada no load case segala itu ada. Sending ini voltage ni kal kurang deh lahir ikim receiving ini voltage. Biasa practically ada, kami koru nallu ru proses allah. So, ada ni ada, ada mana transmission line ni ada ru disadvantage ada. Apa ini ada ni dobar ini Faraday effect receiving ini voltage, sending ini voltage ni kal kurang deh lahir ikim fenomena ni ada ni dobar ini receive Faraday effect ni dobar ini. Apa Faraday effect ni dobar ini ada. Ia pada ini boleh line charging capacitance itu unda, anda ini dah guna Faraday effect. Ini dah guna. Pak capacitance effect anda, kami kendi yang anda overcome jaya anda, alangkah kita compensate jaya anda. Pada compensate ia ni dah guna normally shunt reactor kita kaya anda, kami dah connect ia. Pak reactor connect ia, ini capacitor contribute ini sahaja anda kami dah reactor absorb. Pak reactor absorb ini dah guna, ah voltage ini dah guna kurang dah dulu ni, kami korang ni, ah itu normal value lor tu, itu mana? Ini adalah yang dua orang ini Faraday effect yang dua orang ini. Okay, nama adat tu effect ni, lengan adat tu problem orang transmission line lor unda, van sahaja dalam adat ini corona loss yang dua orang ini. Tapi corona loss sahaja ni itu dua orang ini, nama dia conductor dekat, lengan transmission line conductor dekat. Adi ni cuti berenda air, iron ini sahaja awal ni, awal itu proses ni adalah yang dua orang ini. Corona yang dua orang ini. Tapi bagi ni corona ini sahaja awal, lengan iron ini sahaja air kerja lengan dah. Aduh orang ni dah, na loss, na orang power ni dah, na loss ini tu buat na, itu conductor lu udah puah de, cuti ulah air leh ni tu buat na, ini power dissipate ini tu buat na. Apa ni dah na, uru corona loss ni dah. Apa corona loss ni tu orang ni tu corona fenomena is the ionisation of air surrounding the power conductor. Ada itu normal conductor ni lah, power conductor ni uru terms ni dikya, power conductor ni orang ni dah na high voltage carry je ini na conductor ni lah na sahaja ni ni dah gua. Corona loss exhibit ini tu. Pi power conductor ni, cuti ulla air ini dah um ionise dah um. Okay, apa yang ni ana lagi lepa ana itu ionise dah um. Ini lagi air ini ana mungkin nak kahana tu. Okay, as the potential between the conductor is increased, the gradient around the surface of the conductor increases. Ada ayat, nama lain dah ana conductor ayat, nama lain transmission line conductor la voltage. Nama lain increase ayat, ayat KV range ini nama lain dah ana increase ayat increase ayat bombo. Entah mana, satu particular voltage yang kadi empat tenu entah apa. Ia conductor yang cuttum berenda air agal ionise dau. So ionise dau apa nu orang entah mana normally air nu orang entah satu dielectric kan. Ayat conductor si ia tu sahaja mana ini air nu orang entah. Apa ini voltage higher ay berempat tenu entah mana. Nama deh ini air ionise dau um. Adin deh dielectric property nasta padam. Dielectric property nasta padam mana adin deh cuttu ulah air um. Ido dapat dengan conductor ia dalam transmission line conductor ini tu boleh. Adin deh cuttu ulah Air itu adalah conductor yang terang. So, apa yang itu baru ini? Ini potensial trans conductor anda. Dua conductor kalau kita lihat dari mana potensial kodik kerjanya, ionise dai, ionise dai kerjanya. Ini adalah gradient decrease itu na baru. Ini potensial gradient, ini voltage difference increase dai, voltage difference increase dai. Umum, ada ni cuti ulai air conductor dau. So, when the voltage higher than the critical voltage is applied between the two parallel polished wire, the glow is Quite even. अतः ये तो एक particular voltage ने काल कुर्दल voltage apply जाए ये बार आने दें डावना द between the two polished devices a glow is quite even आया तो एक चुट्टो एक glow एक प्रगाशम काना बच्चों. After operation for a short time reddish beads or tough 
form along the wire. Apa wire ni jatuh, orang reddish color sah form ia anda orang kan. While around the surface of wire there is a bluish white glow. Air le enten dah orang reddish color ari kiam. Wire ni aling le conductor ni surface le enten ana bluish white glow ari kiam. Kanan pada ni dah. Apa awal ni particular voltage. Nampol, saya pernah ni orang ni setiap voltage kari embar ane dek sibiti an dorang ni. Apa adine ane ni barai ni dek critical disruptive voltage ni barai ni. Nampol ni detail light equation beri kiam. Apa ini adalah as corona phenomena is initiated ada. Ini parah ni boleh critical disruptive voltage kari ni kari ni lenda ane corona initiated dorang ni. Ada tu start itu dorang ni. Pas start itu dorang ni apa ni ane pinen dah dah. A hissing noise is generated. And then ozone gas is formed. Or hissing noise develop. That is what is ozone gas O3 forming, which can be detected by its characteristic order. So that is the order ne base. That is why we ozone gas develop. That is why we detect it. So this is the corona. That is the critical disruptive voltage called greater. That is why the conductor is ionized. It is conducted. Okay. Now, Critical Disruptive Voltage In the equation, we have to say V V is the Critical Disruptive Voltage We have to say G0 MV del R into 1 plus 0.3 divided by root R del LND by R In this case, we have to say G0 is the Critical Disruptive Voltage MV is the Critical Disruptive Voltage We have to say that we have to say Irregularity is the factor of the irregularity. Now, MV is the polished surface of 1. 0.9 to 0.8 rough surface of 0.98 to 0.93. Local corona is stranded conductors of 0.72 value. Again, the value of the value of the question is specified. That's why we have D. D is already discussed. Inductance calculate and capacitance calculate. D is the value of D. Conductor samarilah distance ayat itu geometric mean diameter ana. Adakah boleh tanya R anu baru ini adalah geometric mean radius ayat itu. Baru ini adalah. Apa ini equation use ayat itu mungkin dia critical disruptive voltage kita calculate ya. Normally itu yang mel equation solve ya. Jauh je lengan lem critical disruptive voltage depend je ini na factors anda kaya na. Indah ke factors ini ana itu proportional lawu nda. Ini nala tu option ni kalau beri nengal ka question le expect ya. Pada ana indah baru ini critical disruptive voltage. Adit tu indah baru ini ana corona indah ika ini lah jadi loss indah nda baru ni. Pada ana loss ana indah corona loss p sahaja na textbook sila ke. P, C, and we represent it. Both are the same. Now, the equation is 241 into 10 raised to minus 5 F plus 25 by del root of R by D into Vp minus V0 the whole square kilowatt per kilometer per phase. That is the per phase. How much kilometer is, how much kilowatt is. Corona is lost. What is it? We are going to quantify it. Now, the equation is Again, we have to study the whole equation and study the whole equation. We have to study the problematic and direct ideas. We have to study the parameters. Now, we have to study the same thing. Corona loss is directly proportional to F plus 25. Normally, in question papers, we have to study the 50 Hz corona loss is the same kilowatts. Next, we have to study the 70 Hz. Now, we have to study the equation and use the equation. Kandu beri kiam betul. Adakah boleh tu ni berada nukar ni kelantan V P minus V not tanah bandiri kita. Apa itu leh? I V not itu baru ini adalah ini adalah critical disruptive voltage yang baru ini. V P yang baru ini adalah nama kita apply je ini adalah voltage jangan. Paranya critical disruptive voltage ini kalau greater ramu beri ini dah ulu. I V P minus V not value ini dah ulu. Apa matra ini dah ulu corona loss ini dah ulu. Macam mana question kita expect ya? Voltage je lesa itu baru. Critical disruptive voltage je kurang dalam. We will apply the voltage to the corona loss. So, in that case, we will have corona loss in that case because critical disruptive voltage is not greater than that. So, this is how we can study the corona loss in the equation. Okay, so RMD has already mentioned it. So, what is corona loss? What is the case of corona loss? Okay, so we will discuss this in the session. What is the case of transmission line? Alangkah transmission line le parameter-nya kalau entah mana, aduh boleh tu, ni adanya tu entah mana, 
എന്തൊക്കെ രീതിയിലാണ് ട്രാൻസ്മിഷൻ ലൈനിനെ ക്ലാസിഫൈ ചെയ്തിരിക്കുന്നത് ഓരോ മെത്തേഡിലും ഓരോ ലൈനിലും എങ്ങനെയാണ് ഷോർട്ടിൽ എങ്ങനെയാണ് മീഡിയത്തിൽ എങ്ങനെയാണെന്നുള്ളത് കാര്യം പറഞ്ഞു അതേപോലെ തന്നെ ട്രാൻസ്മിഷൻ ലൈനിൽ പ്രധാനമായിട്ടും കാണപ്പെടുന്ന ഒന്ന് രണ്ട് ഫിനോമിനലുകൾ നമ്മൾ എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്തു അപ്പോൾ ഇത്രയാണ് ഈ ഒരു സെഷനിൽ നമുക്ക് ഡിസ്കസ് ചെയ്യാനുള്ളത് അടുത്ത സെഷനിൽ ട്രാൻസ്മിഷൻ ലൈനിലെ പ്രീവിയസ് ഇയറിൽ ചോദിച്ചിട്ടുള്ള ചോദ്യങ്ങൾ എന്തൊക്കെയാണെന്നുള്ളത് നമുക്ക് ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് ഡിസ്കസ്